నమస్కారం అండి అందరికీ ఏమిటి నూరుతున్నారని చెప్పి అనుకుంటున్నారా వృధా వేస్ట్ అయ్యేటువంటి వాటితో మొక్కలకు ఎంత ఉపయోగపడుతుందో తెలియజేస్తుందో అని చెప్పి మీకు తెలియజేయడం కోసం వచ్చిన ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ముఖ్యంగా పూల మొక్కలకి మీకు తెలుసు కదా ఇవి ఏమిటున్నా కోడిగుడ్లు అంటే టొల్లలు అంటారు షెల్స్ వాటిని ఎండబెట్టిన తర్వాత పౌ ఇందులో ఇట్లా వేసేసి పౌడర్ చేస్తున్నాం ఈ పౌడర్ చేసిన తర్వాత ఇలా నూరుకున్నటువంటిది అని పౌడర్ చేసుకోండి ఇలాగా ఈ రకంగా పౌడర్ చేసుకోవాలి పౌడర్ చేసుకున్న తర్వాత మిగిలిన మొక్కల దగ్గరికి వెళ్ళి ఎలా వేయాలి ఏమిటి ఇంకో ద్రవం కూడా ఉంది ద్రవణం లాంటిది ఐటి కాల్త చేసింది అది ఇది మొక్కలకి ఎలా వేయాలి వేస్తే ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది చూపిస్తాను నేను ఓకేనండి ఈ పౌడర్ గురించి మీకు కొంచెం చెప్పటానికి ముందు ఈ కటింగ్స్ గురించి ఒకసారి మీకు చేయాలి తెలియజేయాలి మీకు గుర్తుంటే ఇంతముందు ఒక వీడియో తీసాను అనమాట మొక్కలు ప్లాంటింగ్ చేసుకోవటం మొక్కలు కటింగ్ తీసుకొచ్చేసి ఎట్లా పే పాటింగ్ చేసుకోవడం ఎట్లా కానీ పెట్టి చూపించాను ఇంతంత కొమ్మలు ఆకు లేక ఒక కట్ చేసి ఎలా వీడియో తీసి చూపించాను చాలామంది లైక్ చేశారు చాలామంది చూశారు థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పారు వాళ్ళు కూడా పెట్టుకున్నారట అవే మొక్కలు అండి ఇవి మీరు చూస్తే ఇక్కడ పైన కనపడతాయి మీ కటింగ్ కనపడతాను కదా ఇక్కడ దీనికైతే ఫ్లవరింగ్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఈ బటన్ రోజు అంటారు ఇది వైట్ రోజు ఇవన్నీ మీకు తెలిసిన విషయాలే అయితే ముఖ్యంగా నేను చెప్పాలనుకున్నది ఇది నేను పెంచినటువంటి ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి కటింగ్ తీసుకొచ్చి కటింగ్ పెట్టినట్టు మొక్కలు అన్నమాట ఇవి ఇంత బాగా వచ్చాయి దీని గురించి నేను చెప్పేది ఏమిటంటే మన మిత్రులు కొంతమంది నాకు ఫోన్లో అడగటం కానీ కానీ దారిలో కలిసిన కూడా అడిగారు ఈ మధ్యాహ్నం కల్పించారు జమలుద్దీన్ గారని ఎన్ఎఫ్సి ప్రక్కన అశోక్ నగర్లో ఉంటారట వాళ్ళకి గులాబీ మొక్కలు పాడైపోయినాయండి ఎలాగ ఎట్లా బాగా రాగాలంటే ఏం చేయాలని చెప్పి అడిగారు ఒకవేళ మీరు వీడియో చూస్తున్నట్టు జమలుద్దీన్ గారు క్లియర్గా చూడండి ఇంకోసారి మీ మిత్రులు కూడా అడిగారు అన్నారు వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి ఎలా చేయాలి ఏమిటంటే నేను చేసే విధానం ఏమిటని వాళ్ళకు కూడా చూ చూపించండి మీరు కూడా చూడండి ఇంకా కామెంట్స్లో కొంతమంది మిత్రులు కూడా అడిగారు వాళ్ళకు కూడా అదే అనమాట మీరు ఒకసారి చూడండి ఏం చేస్తున్నాను ఏమిటనేది నేను దాన్ని బట్టి నీకు మీకు ఎలా చేసుకోవాలని ఎలా చేస్తే బాగా వస్తుందని తెలిసిపోతుంది ఇలా నూరు నూరుకున్నటువంటిది ఎగ్షల్ కోడిగొడ్లు పొడిని కాస్త ఇలా కొళ్ళగిచ్చి చుట్టం పొడ వేసుకుంటానండి ఒక ఎంత ఎక్కువ అక్కర్లేదు ఛాయలో మనం షుగర్ ఎంత వేసుకుంటే అంత వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా వేసుకున్నటువంటిది పౌడర్ని చుట్టుపక్కల కలిసేలాగా ఇటు కలిగి తెప్పండి శుభ లైట్గా పక్కన ఏమి డ్యామేజ్ కాకుండా చేయండి ఇది వారానికి పది రోజులకు ఒకసారి కనుక ఇట్లా ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది దీని ఏమంటారండి మనం ఇచ్చేటువంటి పోషక విలువలు న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి కదా ఘన పదార్థం ద్రవ పదార్థం అని అంటారు అనమాట ఇది ఘన పదార్థంలో ఇచ్చేటువంటిది ఎగ్షెల్స్ ఇందుకు కాలుష్యం ఉంటుందట మొక్కలకి చాలా ఉపయోగం మనుషులకు కూడా కాలుష్యం చాలా ఉపయోగం కాకపోతే ఈ వృధాకపోయేటువంటి అంటే ఎగ్ షెల్స్ని ఇటు వాడుకుంటే ఇవి బాగా పూలు పూస్తాయి ఏ పూలు అయినా సరే ఇటు ఎగ్ షెల్స్ పౌడర్ చాలా మంచిది సో వీక్లీ కానీ టెన్ డేస్ కానీ ఒకసారి ఇట్లా వేసుకోండి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ నేను చెప్పబోయేది ఇదండి కోడి సింపుల్గా అరటి తొక్కలు అరటికాయలు తినేసిన తర్వాత తొక్కలు మనం పారేస్తుంటాం కంపోస్ట్లు వేస్తుంటారు కొంతమంది మంచిదే కొంతమంది ఇలాగో కూడా చేయొచ్చు దీన్ని కట్ చేసినటువంటి త్రీ డేస్ వాటర్ వేసి ఊర ఊరబెట్టనమాట ఊరబెట్టినటువంటి దాన్ని ఒక గ్లాసులోకి తీసుకుని పోసుకుంటే సరిపోతుంది మీకు ఇదండి ఊర పెట్టుకున్నటువంటి ద్రవము న్యూట్రియన్స్ వాళ్ళ ఘన పదార్థం అయిపోయింది ఇది ద్రవ పదార్థం అనమాట ఇటు పోషక విలువలు చాలా బాగుంటాయి ఇది ఎలా ఇవ్వాలని కూడా చెప్తాను నేను ఇది మామూలుగా ఎందుట్లో ఒక గ్లాసుడు మనకు ద్రవం కానీ ఇటువంటి ఊరి ఇంది వస్తే ఎందుట టూ లీటర్స్ నార్మల్ వాటర్లో ఇది కలిపేసుకోవాలి అదే కానీ ఒక విడిగా మొక్కలకి పొయ్యాలనుకోండి అరగ్లాస్ సరిపోతుంది లీటర్కి అరగ్లాస్ 
ఒక లీటర్ మగ్గడు తీసుకున్నాను ఇందుట్లో కలిపేశాను ఆయన దీని సింపుల్ ఏమిటంటే మొక్కలకి ఇలా పోస్తూ ఉండండి స్ప్రేర్తో అయితే కొట్టు చూపిస్తాను ఇదండి ఈ రకంగా పోసుకున్నటువంటిది దీన్ని స్ప్రే చేసుకుందాం మనం ఇదండి ఈ రకంగా కనుక మొక్కలను కనుక స్నానం చేస్తే తొక్కలతో ద్రావణము వింటర్ని బాగుండలేదు కానీ వీటికి మాత్రం చాలా మొక్కలు మాత్రం చాలా బాగుందండి ఎంజాయ్ చేస్తే ఫ్రెష్ అవుతాయి పోసిన స్నానం చేయించినా కానీ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాయి అలా చేయటం వల్ల ఎలా పూలు వస్తున్నాయో మీరు చూస్తున్నారు కదా స్ప్రే చేయటం అయిపోయింది ఇప్పుడు కటింగ్ కూడా చేసి చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు మొక్కలకి రెండు రకాలైనటువంటి పోషక విలువలు ఎట్లా ఇవ్వాలో మనం చూసుకోం ఘన పదార్థం ద్రవ పదార్థం రెండు ఇచ్చాం చూసాం ఈ పెట్టిన నేను పెట్టినటువంటి ఈ కటింగ్స్ కొన్ని నర్సరించి కొనుక్కొచ్చినటువంటి మొక్కలు రకరకాలుగా ఉన్నాయి ఈ గులాబీ మొక్కలు ముఖ్యంగా చూపించడ కారణం ఏమిటంటే కొంతమంది మిత్రులు నాకు ఆడటం జరిగింది కొన్ని చచ్చిపోతున్నాయి బాగా పూలు రావట్లేదు ఏం చేయాలి రావు గారు నడవటం జరిగింది వాళ్ళ గురించి ముఖ్యంగా ప్రత్యేకంగా ఈ వీడియో తీయటం జరిగింది ఇలా పోషక విలువలు వచ్చిన తర్వాత ఈ బాగా పూలు పూస్తున్నాయి కరెక్టే ఆ తర్వాత మనం ట్రిమ్మింగ్ చేసుకోవాలనుకో పూలు కోసుకోండి ఎలా కోసుకోవాలి ఎక్కడ కోయాలి ఆ విషయం కూడా చెప్తాను ముఖ్యంగా ఒకసారి చూడండి క్లియర్గా చూడండి ఈ పువ్వు ఉందనుకోండి పువ్వు కింద రెండు ఆకులు వదిలేసేయండి రెండు ఆకులు వదిలేసి ఇక్కడ కట్ చేసేయచ్చు మీరు ఉదాహరణకి ఈ రెండు ఆకులు ఇక్కడ కట్ చేసేయచ్చు లేదా ఇది ఉంది ఈ రెండు ఆకులు వదిలేసేసి దీన్ని ఇక్కడ కట్ చేసుకోవచ్చు మీరు కాకపోతే గమనించాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ నుంచి ఏమైనా బడ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి మొక్కలు మొలకలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఒక్కొక్క ఆటికంటే ఇంటి పక్క పక్కన చిన్న చిన్న బడ్స్ వస్తుంటాయి అవి రాకుండా ఉండాలి అవి ఉంటే ఆటి పైనుంచి ఇలా కత్తిరించుకోండి ఉదాహరణకి మీకు కత్తిరించి చూపిస్తాను నేను ఇదండి ఎందుకు నా మనసు ఒప్పట్లేదు కోయడానికి కానీ మీ చూపించాలన్న ఉద్దేశంతో చూపిస్తున్నాను ఎందుకని మీ గులాబీ మొక్కలు పెట్టిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు వరకు ప్రతి వీడియోలో ఆవిడ వస్తున్నారు చూసారా పీజన్ గారు ఒకసారి అటు తిప్పండి ఆవిడకి చూపించండి రెండు ఆవిడ రాలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళింది దీన్ని పీజన్ అంటారు ఇప్పుడు ఆవిడ పనిలో ఆవిడ ఉంది కనీసం ఎప్పుడు పెట్టాను ఎప్పుడు పూలు వచ్చాయని కూడా చూడలేదు అలా తింటూనే ఉన్నది సరేండి అదేండి దాన్ని తిన్నేవండి ఈ గులాబీ మొక్కల గురించి గులాబీ పూలు కటింగ్ ఎట్లా చేసుకోవాలని మీకు తెలియజేశాను ఆ తర్వాత ఇంకొక విషయం మీకు తెలియజేయాలి నేను ఒక ముఖ్య గమనిక ముఖ్యం చాలామందికి విత్తనాలు తీసి కావాలని చెప్పి చాలామంది కామెంట్స్లో రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఎవరెవరైతే అడ్రస్ పంపారో వాళ్ళందరికీ అడ్రస్ ప్రకారం వాళ్ళు పంపించేశాను ఎక్సెప్ట్ హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ ప్రాంతం వాళ్ళకి మాత్రం పంపించలేదు కానీ ఇంతకుముందు కూడా వీడియోలో మీకు అందరికీ తెలియజేశాను నేను గార్డెన్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ పర్సనల్గా ఒకసారి కలవాలని అది కూడా దైవ సన్నిధిలో కలిస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి నా ఉద్దేశం మనందరం కలిపి ఒక సంఘంగా ఏర్పడి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు విత్తనాలు పంపిణీ చేసుకోవడం కానీ ఒకళ్ళు తీసుకోవడం కానీ ఇవ్వటం కానీ చేసుకోవచ్చు దానివల్ల మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ మందికి గార్డెన్ చేసుకునేలాగా మనం హెల్ప్ చేయొచ్చు అది నా ముఖ్య ఉద్దేశం అడ్రస్ ఏమిటంటే అది ఈసీఎల్ సర్కిల్ నుంచి ఒక వాకబుల్ డిస్టెన్స్ వన్ ఆర్ టూ ఫర్లాంగ్స్లో వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి దేవాలయం ఉంది చాలా ప్రసిద్ధి దేవాలయం అక్కడ రేపు ఆదివారం ఇరవై ఆరో తారీఖు పదిన్నర నుంచి పదకొండు గంటల వరకు విత్తనాలతో పాటు అక్కడ ఉంటాను నేను ఎవరెవరైతే అక్కడికి వస్తారో వాళ్ళందరికీ పర్సనల్ ఇవ్వటం వాళ్ళ అడ్రస్ తీసుకోవటం వాళ్ళ అడ్రస్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది సో దయచేసి అలా రాగలరు అని చెప్పి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను నేను సరే ఈ వీడియో ఇప్పుడుతో ముగిస్తానండి మర్చిపోవద్దు ట్వంటీ సిక్స్త్ కుషాయ కూడా ఈసీఎల్ దగ్గర ఉంటుంది వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి దగ్గర తప్పకుండా కలుద్దాం ఏ పోతే ఈ వీడియో ఎలా ఉంది నేను చేసినటువంటి ప్రయత్నం ఎలా ఉంది ఎలా నచ్చింది మీకు అనేది మీ యొక్క కామెంట్స్ ద్వారా నాకు తెలియజేయండి ఐ విల్ బీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ